Ciao ragazzi e ragazze, sia mai che sottovalutiamo le nostre telespettatrici alla visione. Ah, 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 Red Pillatore Alert. Alert, Alert. Bentornati a Metal Detector, la trasmissione che si occupa di musica. Musica. Musicalità e caccia al fringuello senza provocare in lui dolore. Senza... Eh, che non è facile okay, la per... grande notizia del mese è che la SED si esibisce a Sanremo che è l'unico motivo valido per cui forse abbiamo voglia di guardare Sanremo ma solo forse ma non è questo ciò di cui parleremo oggi ma bensì parleremo e ce lo dirà adesso nel dettaglio a Titania dei Black Project vada a Titania I Black Project nascono nel 2019 alle porte di Milano e da subito trovano grande affiatamento. Nasce Veleno, il loro primo singolo, e nel 2021 la formazione consolida ulteriormente il proprio stile, con la pubblicazione del brano Melodie Spezzate. Nel 2023 arriva l'album Mister Nessuno, di cui oggi si parlano loro, qui su Metal Detector. Metal Detector Ehi là! Salve amici! Oh, oh, oh. È bellissimo, mi piace salutare in questo modo oggi. <ride> sì, dai, delle ore che stiamo... Ok ragazzi, Titania ha introdotto un po', ma se volete dirci qualcosa di più di voi, il momento è questo, perché dopo ci bruciano delle domande, ci pizzicano e non riusciamo a stare zitti. No. <ride> Vabbè, intanto bella presentazione. Quindi vi ringraziamo. Grazie, ma non l'abbiamo scritta noi. <ride> no, vabbè, noi siamo i Black Project, siamo, come avete detto, una band alternative rock. Eh, lavoriamo solo su pezzi nostri inediti e la, per, per scelta stilistica scriviamo testi in italiano uh, su musicalità che di solito sono un po' più internazionali. Però preferiamo così per far capire bene quello che vogliamo dire nel, nei testi delle nostre canzoni. Okay. Questo è già e sufficiente, già non è fatto. È già... perché eh. io so questo, lo scorso 1115 novembre 23, come avete scritto voi nella vostra bio, per cui io leggo così, è uscito il vostro debut album, che è Mister Nessuno. Beh, ci cioè, hai un po' detto alla larga eh, ciò che è il vostro stile, ma perché non ci dai un po' il dettaglio di quelli che sono i vostri testi, le vostre sonorità... Eh, Beh, se ti richiamo qualcosa o meno qui lascio, qui lascio la palla al nostro chitarrista okay. solista che è il creator della band sì. ok allora, scrivo eh, io vi e mi baso vabbè, su fatti di vita eh, sia personali che dei, dei componenti della band quindi mi ispiro a quello che si, ci succede nella vita eh, quotidiana e scrivo scrivo i brani, cerco di renderli il più incazzati possibile in italiano. Come avete detto voi, non è semplice, però dai, sembra che il progetto sta prendendo una bella forma e siamo contenti, no, per quello siamo contenti. Ok, ma allora, fammi capire meglio, tu hai un taccuino e quindi ti appunti le cose che vengono in mente sul momento, oppure fischietti in un registratore, sei dal prestine è lì che stai ordinando un'amichetta e vedi una cosa che ti colpisce fortemente. fermi tutti, butti in terra le baghette ti metti a segnarti la roba o, oppure fai l'osservatore distaccato e dopo torni a casa e rielabori e... in realtà Aspetta. allora eh, a lavoro, io scrivo a lavoro okay. <ride> Mentre... Perfetto, saranno contenti i tuoi titolari <ride> Esatto, quindi quando non mi vede nessuno, no, quei bastardi, eh? Quei momenti, sì, sì. Puoi quei, dirlo forte. Quei momenti morti, <ride> nei momenti morti mi metto lì con la mia pennina, il mio taccuino, che qua tra l'altro nell'angolo di qua, sporco di olio di metalmeccanica, perché per l'appunto, se avete fa fatto caso, nel nostro logo c'è la rotella della, della metalmeccanica. Eh, sì, sì. Perché okay. la maggior parte di noi sono... Carpentieri. Metà. Carpentieri. Ma siamo tutti operai, come sì, sì, Esatto. <ride> Esatto, e allora abbiamo deciso di mettere, visto che tutto nasce da lì, mm. dal, dal luogo di lavoro, almeno per quanto riguarda eh. questo, abbiamo detto, mettiamo questo simbolo. Sì, sì, io speravo fosse un gruppo di trasmissione di una bicicletta, perché almeno la prossima mezz'ora sarebbe <ride> tutta stata sul mountain biking, la mia passione. <ride> uno, però sì, sì. Invece... Lui ha due grandi passioni, sì. i gatti, sì. 
eh, la, mo- la mountain bike eh, ma gatti e mountain bike, mountain sì. bike e gatti. I gatti più le... e se vedi una, un gatto su una mountain bike ti piacciono tanto gli fa una foto eh, sì. <ride> <ride> e la commenta per dei giorni cioè, delle volte, sì, sì, sì. guarda buffo quel micetto lì sono... allora ragazzi è detto questo e prima di e guardarci il vostro video cosa ne pensate della sedda Sanremo io ci tengo parecchio perché... allora io devo essere sincero avete tirato fuori un argomento Fantastico perché io la sede la seguo da quando sono nati sostanzialmente. Anch'io, anch'io, quindi una... eh, Beh, sì, ci sì, sento sì, bene, facevo bene a dirlo. Bene, io, bene. Io bene. ho portato l'Alcatraz e da lì penso di averli visti in live almeno 12 volte e quindi anch'io. sono super mega esaltato che siano a Sanremo. Penso che quest'anno finalmente lo guarderò per tutto. Per eh, se la stessa guarda, paro paro, forse ci hanno separati in culla, ma abbiamo la stessa <ride> visione. <ride> le, magari le stesse ci sono anche visti in qualche concerto. Cioè, io quelli della ci zona sta. di Milano me li sono fatti tutti e anche fuori. Eh, allora io quasi tutti quelli fuori. Milano ancora non l'ho visti in, in, in madre patria. Eh, io sono, l'ultima sono... volta che li ho visti fuori era ad agosto in uh, Veneto, a Vicenza. Cazzo, ma hai venduto tutti i tuoi vestiti solo per mangiare, giuro? E. Eh? <ride> eh, questo lo capisce solo chi segue davvero la serie va bene, allora, bene, bene questa cazzata l'abbiamo detta ragazzi noi siamo veramente curiosi di eh, ascoltare e guardare soprattutto come vi comportate in camera perché ad esempio noi siamo imbarazzatissimi e ci abbiamo messo degli anni a percepire una vaga idea di cosa più o meno dovremmo fare e ancora non ci riesce ah. per cui vi aspettiamo al varco ci guardiamo insieme il video di Mister Nessuno dopodiché lo commentiamo insieme e ne traiamo le dovute conclusioni perché vogliamo fare anche un po' i, i, i tromboni con le cose sì, 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 il metallaro sono del, della vita esatto sono eh, del però del era, erano meglio prima che si formassero <ride> <Sì. ancora. ride> perfetto grazie
tradimento la rabbia di un ipocrita il fuoco spento Però, però. Ah, ma c'è! Eccolo! Ah, no, pensavo ci fosse il bambino, ragazzi. quel povero bambino costretto no, allora. a crescere nella zona gentrificata, così mi hanno detto, perché le, le normative del governo mi impongono di dire queste cose, se no ci chiudono. Ne dobbiamo parlare perché subito. Di, di, di c'è un accordo con l'Albania per contenere i bambini. <ride> ah, no, scusa, scusate, scusate. Eh, rimasto... Fermiamo un treno subito adesso, per scendere, siamo arrivati. <ride> televisore bello, uh, Sound Ganzo è un po' come se i Lina 77 avessero un'improvvisa passione per le chitarre grasse e soprattutto <ride> voglia di fare gli assoli quindi, così, a lume di papà, eh, subito venuto in mente questo. Bene ragazzi, ben realizzato volete dirci che è il signore col televisore in testa? Scusate. Mister Nessuno! Ah, è lui, è proprio è venuto a trovarci, sì. ma non ha ucciso quel nano che avete obbligato <ride> Quello lo so che è un nano a 52 anni in realtà. <ride> eh, se ancora a prendere in giro i freaks, vergogna ragazzi. Vabbè, no, scusate. Ma poi, no, ma poi stavamo notando anche il Power Ranger che è partito al nostro cantante. Qual è la cosa? La nostra cosa è perfetto, perfetto. <ride> Prossimamente faremo un fermo immagine e lo pubblicheremo su tutti i nostri. Lo umilierete così in mondo visione. Sì, cioè. bravo lo sputo di <ride> E Appendino cosa ha fatto? Eh? Mentre era Sind, scusate, sì. ancora sono, eh, devo sempre rispettare la quota. Va di, bene, di e filo dove ma eh, ci volete presentare, Mister Nessuno? Lì, diteci un beh, po'. Mister Nessuno, beh, oggi non è il Mister Nessuno originale, mettiamo la cosa. Ah, ah vabbè, ma è lui, è quello di prima. Era anche prima. Eh, eh, allora, vabbè, vabbè, un po' delusi. Eh, Però sì, spiegateci no, il concetto no, di Mister Nessuno, il concept. Vai, allora, Mister Nessuno praticamente è un brano che parla degli invidiosi perché eh, fondamentalmente gli invidiosi sono delle persone che non apprezzano se stesse, scopiazzano gli altri, si ispirano agli altri e, e alla fine non, eh, non, non si concentrano su se stesse, sulle proprie passioni eccetera e quindi arrivano alla fine della loro vita ad essere nessuno, per quello Mister mm. Nessuno. E, e, e nulla il, il, il brano che praticamente dà il nome a tutto l'album e, e cosa possiamo dire? La, te, la, la tematica mi ha ricordato un pezzo dei ministri rimanendo sul rock italiano idioti, non so se avete presente cavoli no, no? andremo a recuperare sì sì, ministri certo no. sì, sì, sì. Ministri, sì. Il, il pezzo idioti che è affine diciamo a, okay. al tema bene 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 bene, bene, bene. Ah, no, so, ti guardo così perché so elencarti qualsiasi singolo abbiamo pubblicato i Twisted Sister o i Gorky Park Remote Band del Metal Sovietica eh, degli de anni <ride> però no i ministri non li frequenti scusa forse, le, forse, 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 va mille. bene ragazzi allora adesso scegliete un numero da 1 724 miliardi 602 602, ebbene, vediamo se abbiamo una domanda 602, ce l'abbiamo, ve la proiettiamo, dovete rispondere a sì. una domanda brutta, per cui sì, sì, peggio brutta, per voi. in senso letterale. Sì. Beh, se era 601 era bello. No, no, no non, non abbiamo domande. Ah, giusto per sapere. <ride> Solo patetiche. Bene, sta andando. Hola, hola! Allora, non so se lo sapete, però alla fine di quest'anno si celebrerà il Giubileo Universale della Chiesa Cattolica. Oh, ci siamo! È il momento! Quindi potete ottenere l'indulgenza plenaria dal Papa, la remissione dei peccati. Ah, quindi vi chiedo, vi recherete in Vaticano per avere appunto il perdono dal Papa. Avete qualcosa da confessare, qualche peccatuccio a vostra santità? Mm? 
Pensa che sì. è bello incontrare il Papa, io sono troppo felice. È bello. In fila, allora, sei poi... ore e otto ore di fila, ma poi lui ti perdona. Eh, sì, sì, no, poi è bello incontrare il Papa, eh, la patria e anche come era la, la famiglia. Cioè, sono proprio argomenti fantastici. Oggi è partito, Starei in degli anni a parlare. È bellissimo la ben giusta, eh. Sì, 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 sì. che non c'è il cantante che lui è, fa, dice preghiere tutto il sì, <ride> Però al contrario. Allora, ah, ah, dovete, ah, sapere, ah, dovete ah, sapere questo prima di risponderci è che allora, per poter fare queste trasmissioni ci hanno dovuto educare perché io ho l'abitudine di bestemmiare anche il mio socio ah, ogni eh, due secondi, eh, quindi eh, era eh, un eh, casino all'inizio. Va bene, perfetto, prego, rispondete. Eh sì. E prego, prego. Siamo del giubileo, ma sinceramente grazie per avermelo fatto scoprire perché non, non, non ne avevo idea. <ride> Nessuno di noi, eh, eh, ma la domanda è se abbiamo qualche peccatuccio. Eh, eh. No, 4000, Possiamo mi parlare mi delle polacche. Polacche? <ride> le polacche. Cioè, polacche le scarpe, eh, le polacchine? O... No, per no, 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 ragazze. <ride> Disone- delle disoneste polacche? No, di no, no, no. Erano onestissime, no, veramente. Sono state delle veramente generose. <ride> Il giusto. Vabbè. A che ora va in onda sta ridicola trasmissione? <ride> Tardi, tardi, tardi. Ah, tardi. Allora, potete parlare, parlare liberamente, volante. prego ragazzi. Ah, dite ma, ma è detto carino, sono venute a trovarci so, queste ragazze. Primo, beh, beh, lo, lo vedremo no, dopo in foto questo. Eh? Tra, tra le ah, allora. Le foto, e, beh, beh, comunque di... di peccati, ragazzi, penso che ne abbiamo un po' tutti tanti. Nel senso. Io i peccati li mantengo, li ho e li mantengo costantemente. Sì, mm. li cantiamo, li cantiamo. Poi, ok, a questo sì. punto una marzullata. Ma è bello peccare per il peccato in sé o l'idea del peccato è ciò che ci spinge a peccare? Eh, come sei profondo. La seconda che hai detto. Eh, Marzullo. <ride> dire. Tu dici la, la due, la due. <ride> Perché non lo sa ripetere se vuoi. <ride> ah, ecco, per quello. Ma neanche io sapevo, cioè, dovrei riguardarmi la registrazione. Per <ride> non so che cazzo sto diciamo dicendo. Che allora, siccome qua il tempo stringe, vogliamo vedere le polacche. Eh. Possiamo sì, fare la polacche, polacche, polacche. No, no, ah, no, per... no, niente, no, niente polacche. Cos'è, cos'è? Eh, parliamo di, di questo. Bel posto, però. Ma perché è un luogo di gala questo? Perché ci sono dei marmi, delle colonne? Sì. Eh, qua parlate. Abbiamo fatto un video in una villa in, nel comune di Castano e... Abbiamo fatto tra, tra, santi, tra santi e colpevoli che però appunto parla la canzone contro la chiesa, quindi... Mm. Eh. Eh. Questa, questa foto, in questa foto la, il cuore della foto è l'abbraccio tra Carlos e Roberto che senza di loro due il gruppo non esisterebbe. C'è una lingua nell'orecchio, eh, se guardate. Eh, eh, immaginavo, immaginavo. Ma eh, riditemi il nome del comune, scusate. Castano Primo. Castano Primo Villa Rusconi celebre per la produzione di mantecate da nocciola giusto? <ride> tipica Vabbè, next bellissimo ah. questo. Beh, hashtag ti ammazzo questa ce la dobbiamo <ride> spiegare e come ci educa il nostro produttore fonico registrista, registrista. Ma, eh, que- quell'arcobalena lì è quando pensavamo che sarebbe andato tutto bene non tutto a puttane sì, esatto. di prima, eh? noi andiamo là sempre a registrare con uh, tutti i carichi potentissimi poi ci ammazza <ride> ci, la... <ride> ci dà vabbè, nel giusto perché... cosa... sembra sì, un po' sì, l'attore di che per car- sono fantastiche però per dirlo non è molto diciamo con gli arcobaleni cioè, abbiamo raffigurato <ride> l'arcobaleno perché ah, è okay, okay. Perfetto. No, comunque dal, dal profilo no, mi ricorda que, quell'attore che ha fatto, non, non ci resta che il cri- Barlu, sì, ecco. Eh. 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 Diciamo che quando andiamo a registrare sappiamo se ecco le... tor- Polacche! Polacche, ah. come se ne dicassero. Bene. Sì, allora. okay. sì. sì qua eravamo al Rock and Roll di Milano e sì? a un certo punto è stato bello perché era una serata di agosto ed era pieno di stranieri il locale. E quindi loro sono proprio venute lì al palco a dirci vogliamo venire dietro le quinte. <ride> e quindi ah. niente. 
Okay. <ride> Va bene. Per, per, eh, ma erano delle giovani militanti cattoliche del solidarietà? Sì, 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 erano <ride> protestanti. Sì, delle ancelle della Erano chiesa, proprio venute sì, per il giubileo, ma avevano sbagliato anno. Perché non Sono erano... proprio venute. Scusate, okay, ma è venuto in che senso? Eh. Perché mi perdo sempre nel disco. Vabbè, basta ragazzi, no sembra veramente che cazzo di tra- trasmissione <ride> avete rotti i coglioni ah, voi insistono nel dire questa cosa io. va bene, va, la prossima la prossima ah, questo, ah, è bello, questo, è bello. Eh, questo è un concerto per noi molto importante che è Rock Insomma un evento mm. insomma, lombardo che viene fatto da un sacco di anni, dal 2006 storico, storico e ci hanno chiamato a partecipare noi eravamo gasatissimi, emozionatissimi perché appunto era un palco super importante e questa foto ritrae noi al termine della, della nostra esibizione è andata bene e, e quindi niente, si vede tutta la nostra gaseria infatti siete anche tutti grossissimi cazzo fa tutto <ride> palestra <ride> no, eh, eh, sono sì, le sì, perché lui eh, 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 trainer e quindi ah cioè, ok tutti davvero ah, roba. Sì. una riunione di Mastro Lindi con e senza capelli esatto, eh. esatto. pochi capelli tante braccia Beh, sì. poi, tra l'altro saremo <ride> tutti grossi però se potete vedere lui ha un braccio che è grosso come tutti gli altri messi insieme ah, eh, sì, sì, sì. Sì, sì. e ha sempre ragione sì. vero non sbaglia mai sì, nulla. assolutamente eh, immaginavo fosse così infatti è lui che scrive che... i pezzi perché e noi non possiamo dice niente ah, ecco. ah, questo è un altro Ah, questa è la vittoria. Sì, questa è la finale del, di un concorso che abbiamo partecipato al The Bank di Monza, mm. eh, che ci ha portato lì per 6-7 date. E in questo abbraccio stavamo aspettando l'esito della, della finale, dove c'eravamo noi e altre tre band, eh, tutti bravissimi. Infatti, eravamo qua, pensavamo di non vincere, alla fine abbiamo, ci siamo aggiudicati il, il primo posto vincendo anche il, il videoclip video, sì, che è quello che abbiamo video. visto prima il video di Mister Nessuno sì, con Fabio Bruno che insomma fa... ha collaborato anche con i Rezzo Fonic la la Boyle. La Boyle, quindi è stato, okay. è stato un premio sì. il video di Mister Nessuno è stato il premio che abbiamo esatto, abbiamo vinto abbiamo voluto mettere questa foto perché appunto ci ricorda l'emozione che abbiamo provato in quel momento è un video che merita molto infatti Grazie. Grazie Fabio. Non l'abbiamo fatto. Ah, beh, <ride> ah, ecco. Qua è quando abbiamo presentato il nostro album nel 1115. Sì. <ride> Era il 1115 di novembre, me lo ricordo. Insomma, una c'era il giubileo. Sì, c'era sì. sì, cioè, era un anno giu- giubileare. Come sì, 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 anche sì, quello. Era un Avevano aperto le porte sante. Ah, quante <ride> ne hanno aperte queste porte. Ok. Oh. Ah, qui è Mr. Ah, trucidato quel povero nano per ottenere una copertina. Sì, abbiamo trucidato, gli abbiamo messo una TV in testa e, e gli è nata la nostra video. copertina. Eh sì, è la sì. copertina appunto del nostro album Mr. Nessuno. Che... Disponibile in formato CD, digitale o anche vinile? In tutti i formati, quindi in formato fisico per mm-hmm. ordinarlo ci potete scrivere su qualsiasi social, Instagram o Facebook, quant'altro, ma è disponibile anche in digitale su tutti gli store più famosi, mettiamola così, Spotify, Amazon Music ed Apple Music. Sì, ma io preferisco quando la gente si mette le mani in tasca a cavar fuori i denari e prende la copia fisica che sì. rimane più bene eh sì. più teneteci bene. insomma le, le, le <ride> band emergenti che siamo poveri come <ride> le bestie ma ormai anche big quindi facciamo un po' ragazzi frugatevi in tasca maledetti <ride> allora, ragazzi le prossime mosse della band quali saranno? allora attualmente ad- proprio adesso stiamo già lavorando per il secondo album mm. stiamo sperimentando eh, nuove, nuovi generi stiamo mescolando nuove come si può dire musicalità musicalità ecco mi veniva il termine e, e ci vogliamo presentare ancora più pronti uh, sia tecnicamente che stilisticamente con idee, stilisticamente con idee nuove mm. mantenendo sempre il cantato in italiano perché siamo convinti che è la strada giusta da seguire e poi è l'elemento che ci contraddistingue, perché in effetti eh, chi fa il nostro genere in italiano mm. sì, sì. non ne conosco praticamente, ce ne sono pochissimi. Eh, anche vero. qui in trasmissione ce ne passano pochi. Sì, d'altra parte l'italiano è una lingua bellissima, ma di difficile utilizzo sul rock and roll, quindi questo vi fa ancora più onore. 
Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione inesorabilmente, se ahimè, ahimè, esaurito. Eh, sì. Presto un piacere incontrarvi, eh, soprattutto sì. voi e chi vi segue eh, nei camerini, ma questo ne parliamo altrove. <ride> eh, speriamo di vedervi presto dal vivo, oh. magari venite a roccheggiare dalle nostre parti o veniamo noi in quel di Milano, ma è difficile perché purtroppo non abbiamo rinnovato i visti e quindi non ah. ci fanno... <ride> eh, cioè, è andata così anche a sto giro, ma insomma ci vedremo presto, ne sono sicuro. Grazie. Grazie. Eh, iscrivetevi al canale. Bastardi, iscrivetevi al canale. Bastardi. È vero, ma anch'io non lo faccio mai il recall, il recall dobbiamo farlo. Allora, iscrivetevi, iscrivetevi al canale, canale. ovviamente del Black Project, ma anche ai vari canali di Metal Detector, perché voi maledetti dovete smettere di concentrarvi su, sui reel, sulle cose buffe, le battute, e invece vi iscrivete cazzo di canali, così vi arriva il campanellino sonoro che vi avvisa di quando esce una puntata nuova eh, schiaffo in faccia sì, esatto, così, pa, con le polacchine che indosso, no, non sono polacchine <ride> però so. perfetto, arrivederci arrivederci Ciao.